नमस्कार इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम पशुपालन की बात करेंगे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा कृषि किन किन चरणों में की जाती है और कृषि कितने प्रकार की होती है आशा करता हूँ वो वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे और शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीन शॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो चलिए तो शुरू करते हैं देखिएगा पशुपालन की जब भी बात करें तो पशुपालन को कृषि के साथ जोड़कर देखा जाता है क्योंकि कृषि के अंतर्गत ही पशुपालन आता है अब पशुपालन में नॉर्मली क्या होता है कि एक छोटा किसान है उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है वो अपने साथ एक दो तीन चार थोड़े छोटे या बड़े पशु रखता है जैसे गाय भैंस इत्यादि या बकरी इत्यादि लेकिन जब पर्टिकुलर किसी एक ही पशु या जानवर का अगर पालन किया जाए तो उसके लिए चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं तो उन्हीं को आज देखते हैं कि पशुपालन के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे विशेष जंतु हैं जिनके पालन से और किसान अपनी आय ज़्यादा कर सकते हैं और उनको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं तो सबसे पहले पशुपालन में आता है रेशम कीट का पालन रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और रेशम के कीड़ों का पालन जो होता है रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं सबसे कॉमन प्रश्न यही पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है तो वैज्ञानिक भाषा में इसको सेरीकल्चर या सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम के कीड़ों के द्वारा क्या रेशम के कीड़ों के द्वारा रेशम प्राप्त की जाती है और रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीड़ों को शहतूत जो आपने देखा हुआ अक्सर आप लोग खाते हैं शहतूत एक फल होता है लंबा सा हल्के से काले रंग का पकने के बाद काला हो जाता है मीठा होता है जो शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है ध्यान रखिएगा प्राकृतिक रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है प्राकृतिक रेशम जो ये कीड़े जो होते हैं रेशम के कीड़े इनसे जो हमें रेशम प्राप्त होता है प्राकृतिक रेशम वह एक प्रोटीन होता है पूछा गया प्रश्न है कि रेशम क्या है वसा है कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है तो रेशम एक प्रोटीन होता है रेशम जो रेशम के कई सारे प्रकार होते हैं जैसे टसर मूंगा एरी और कोसक अलग अलग वैरायटी रेशम की होती है और भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां रेशम से बने कपड़ों का उत्पादन किया जाता है और वो वहाँ बहुत मशहूर होते हैं जैसे आप देखेंगे बनारस में बनारस की रेशमी साड़ियाँ या आप देखते हैं बनारस की बनारसी साड़ियाँ उनमें भी रेशम का काम होता है रेशम को यूज़ किया जाता है तो भारत में बनारस आंध्र प्रदेश की एक जगह है पोचमपल्ली एक गांव है पोचमपल्ली और असम ये तीन जगह ऐसी हैं भारत में जो रेशम के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं जहाँ पर रेशमी कपड़े बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं और पूरे इंडिया में उनको सप्लाई इंडिया का इंडिया से बाहर भी उनको सप्लाई किया जाता है तो आप ध्यान रखिएगा रेशम के कीड़ों को पालन पालन जब किया जाता है तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है रेशम एक प्रोटीन है रेशम के टाइप आपके सामने लिखे और भारत में बनारस पोचमपल्ली असम ये तीन राज्य हैं क्योंकि बनारस यूपी में है पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में और असम ये तीनों राज्य ये तीनों स्थान रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है अगली बात करेंगे मधुमक्खी पालन की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में एपीकल्चर देखेगा जब भी आप अपने घर से बाहर कभी जाते हैं तो आपने रास्ते में देखा होगा क्या सड़क के आसपास सड़क के दोनों तरफ बहुत छोटे छोटे बॉक्स रखे होते हैं वो बॉक्स का मुंह बंद होता है बेसिकली ये वो लोग जो मधुमक्खी पालन करते हैं तो वो जगह जगह अपने बॉक्स रख देते हैं उनके अंदर मधुमक्खियाँ होती हैं फिर उनको वो छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद वो फिर आसपास के इलाके में जो आपके बाग बगीचे हैं वहाँ से फूलों इत्यादि का रस चूस के वापस उसी बॉक्स में आ जाती हैं और आने के बाद वो अपना रस इकट्ठा करती हैं जिससे कि शहद बन जाता है तो मधुमक्खी पालन जिसे एपीकल्चर कहते हैं शहद के लिए किया जाता है मधुमक्खी पालन किसके लिए किया जाता है शहद के लिए किया जाता है ध्यान रखिए किसी मधुमक्खी को अगर शहद मिल जाए मान लीजिए कोई मधुमक्खी है और वो आसपास के बाग बगीचे में घूमने गई और वहाँ शहद मिल गया उसको किसी फूल इत्यादि से तो वह नृत्य करके अपने साथियों को बताती है इम्पोर्टेंट है सीडियट में पूछा गया है कि किस प्रकार बताती है नृत्य करके अपने साथियों को बताती है अक्टूबर से सितंबर तक का अक्टूबर से दिसंबर तक का समय अक्टूबर से दिसंबर तक का समय भारत में मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त होता है तो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय भारत में मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त रहता है क्योंकि इसी दिनों इन्हीं दिनों में रानी मक्खी अंडे देती है याद रखिएगा इन जितनी मधुमक्खियाँ होती हैं इनमें एक रानी मधुमक्खी होती है और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इनफैक्ट आपने कई बार देखा भी होगा अगर किसी तरह से रानी मधुमक्खी कहीं फंस जाए तो सारी मधुमक्खियाँ हमला बोल देती हैं उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है तो याद रखना अक्टूबर से दिसंबर तक का समय ये काफ़ी पूछा गया प्रश्न सी में कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बढ़िया समय का होता अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है उसकी वजह क्या है कि इन्हीं दिनों में रानी मक्खी क्या देती है अंडे देती है मधुमक्खी 
पालन के आसपास बाग बगीचे होना आवश्यक है <coughs> जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं वो मधुमक्खी के बॉक्सेस को ऐसी जगह रखते हैं जहां आपस आसपास बाग बगीचे हों क्योंकि बाग बची बगीचे होंगे तो वहां फूल इत्यादि होंगे और फूलों से उनको रस मिलेगा और वो शहद बना लेंगी ध्यान रखना <coughs> मधुमक्खी पालन के लकड़ी के डिब्बे जैसा कि मैंने आपको बताया और चीने की घोल की आवश्यकता होती है लकड़ी के चौको डब्बे और चीने की घोल की आवश्यकता होती है तो इससे कि मधुमक्खी आकर्षित हो जाए चलिए अगली बात करते हैं मत्स्य पालन है ना मछलियों को पालन है मत्स्य पालन इंग्लिश में वैज्ञानिक भाषा में इसको पिसी कल्चर कहते हैं इसमें मछली को पाला जाता है प्रमुख मछलियाँ रोहू मांगुर माशेर कतला आदि ये सब मछलियों की वैरायटी हैं जिनको पाला जाता है और इसमें झींगों को भी पाला जाता है छोटी सी मछली होती है बहुत छोटी सी आपने अपने आसपास झींगुर देखा होगा झींगुर जैसे झींगा होता है और लोग झींगा को भी खाते हैं तो इस मध्य इस मछली पालन के अंतर्गत झींगों को भी पाला जाता है आपको इतना याद रखना है मेनली मत्स्य पालन कृषि कल्चर कहलाता है अगला इम्पोर्टेंट है केचुआ पालन वर्मी कल्चर मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये जमीन को उर्वर बनाने में सहायता करता है केचुआ पालन कैसे करते हैं जैविक कूड़े में कैचुओं को छोड़ दिया जाता है मान लीजिए आपके पास कोई कूड़ा है एक बॉक्स में कूड़ा है जैविक कूड़ा जैसे पेड़ पौधों की पत्तियाँ इत्यादि या घर में से खाने पीने का जो सामान है वो बचा हुआ हो तो पूरा जैविक कूड़ा हो उसमें कैचुओं को छोड़ देते हैं और कैचुए उस जैविक कूड़े को खाद में बदल देते हैं ठीक है ना जैसे कैचू का बदल देते हैं खाद में बदल देते हैं और वही खाद जब खेत में लगाई जाती है तो उससे फसल अच्छी होती है और मिट्टी की शक्ति बढ़ती है और जैविक खाद द्वारा अर्थात कैचुए द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसका प्रयोग करने से उत्पन्न होने वाली फसल मनुष्य को नुकसान नहीं पहुँचाती है क्योंकि अगर आप इस प्राकृतिक खाद की जगह अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान होगा कैचुओं को खेत में छोड़ा जाता है जिससे कि खेत को क्या कर सकें भुरभुरा बना सकें जब केचू मिट्टी में जाएंगे तो मिट्टी के अंदर जाएंगे बाहर आएंगे तो मिट्टी कैसी हो जाएगी भुरभुरी हो जाएगी और भुरभुरी हो जाएगी इससे क्या हो जाएगा एक तो मिट्टी के अंदर हवा चली जाएगी मिट्टी के पोषक तत्व तो बाहर आ जाएंगे इससे क्या होगा खेत को फायदा होगा इसीलिए किस कैचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है अगला है सिवी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सिवी कल्चर वन और वन्य उत्पादों से संबंधित है वन मान लीजिए किसी बहुत बड़े एरिया में वन है और वन में बहुत सारे उत्पाद आपको मिलेंगे वनों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं वनों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं बहुत सारी इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं या आप देखते हैं ईंधन इत्यादि की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं तो वन और वन्य उत्पादों से संबंधित पालन को क्या कहा जाता है सिविकल्चर कहा जाता है इसमें वनों को बढ़ावा दिया जाता है अगला है कुक्कुट पालन जिसे पोल्ट्री कहते हैं कुक्कुट पालन देखिएगा आपने देखा होगा आपके आसपास मुर्गी फार्म वगैरह होते हैं तो उनको कुक्कुट पालन इसमें मुर्गे मुर्गियों और बत्तखों को पाला जाता है कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गे मुर्गियों और बत्तख को पाला जाता है उनके छोटे छोटे चूजे होते हैं वो बड़े होकर मुर्गे मुर्गी या बत्तख बन जाते हैं और इनको पालने के पीछे रीज़न होता है कि इनसे मांस व अंडे की प्राप्ति हो जाए इनके पीछे रीज़न क्या होता है मुर्गे मुर्गी और बत्तखों को पालने के पीछे कि इनसे मांस की प्राप्ति हो जाए और अंडों की प्राप्ति हो जाए अगला है जल कृषि इसे कहते हैं एक्वाकल्चर देखेगा जल कृषि का क्या मतलब है एक बड़े से टैंक में मछलियाँ भी होती हैं और कुछ छोटे छोटे पौधे भी उगाए जाते हैं चूँकि मछलियों के अपशिष्ट जो होते हैं मछलियों के जो वेस्ट होते हैं उनसे क्या होता है उनसे उन पौधों को खाद इत्यादि मिल जाती है तो मछलियों को भोजन डालिए उस भोजन से मछलियां पन पेंगी और मछलियों के अपशिष्ट जो होते हैं वेस्ट होते हैं मछलियों के क्योंकि मछलियां भी मलमूत्र इत्यादि का त्याग करती होंगी वो खनिज का काम करते हैं पौधों के लिए तो पौधों की प्रगति भी हो जाती है और ऐसा एक प्रैक्टिकल किया गया था इंडिया के गुड़गांव में जैसे गुरुग्राम कहते हैं और हालांकि बहुत बड़े लेवल पर सफल नहीं है लेकिन फिर भी एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे कहते हैं जल कृषि एक्वाकल्चर इसमें जलीय जीव जंतु और वनस्पतियों को एक साथ पाला जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें मछली झींगा कैकड़ा समुद्री घास शैवाल इत्यादि इन सब को एक साथ उगाया जाता है आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के साथ बात करेंगे मैं अब बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बड़े वीडियो से थोड़ी दिक्कत होती है वीडियो 15, 20, 25 मिनट का रहे भले ही हम चार वीडियो देख लें पंद्रह पंद्रह मिनट के लेकिन अगर एक वीडियो साठ मिनट का हुआ तो हमें लगता है कि यार बहुत लंबा हो गया इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप चलते फिरते में एक वीडियो निपटा सकें और बड़े वीडियो मैं समझता हूँ कि उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं रह पाते हैं का एक आध दिन बीच में एक आध वीडियो का गैप भी हो रहा है क्योंकि इस समय गर्मी बहुत है और चूँकि मेरी अपनी परीक्षाएं हैं बीओ का टेस्ट है आपका 16 अगस्त का निर्धारित है 
इसके अलावा यू पी लोअर का मेंस भी प्रस्तावित है अक्टूबर नवंबर में पी सी एस प्री प्रस्तावित है अक्टूबर में तो मुझे उन सब की भी तैयारी करनी पड़ती है इसके अलावा गर्मी इस समय बहुत है गर्मी इस समय बहुत है थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी तो फिर आपको रेगुलर वीडियो बनेंगे और सी टेट का सुनने में आ रहा है कि शायद सितंबर में सी टेट होगा तब तक मैं आपका ई वी एस सी डी भी दोनों ख़त्म कर दूंगा और जैसे ही मौसम ठीक होता है फिर मैं आपके अन्य सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा जिसमें करंट अफेयर्स वीकली या मंथली बेसिस पे डेली मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा और डेली पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है मैं जानता हूँ मुझे पता है आप डेली करेंट अफेयर पढ़ते हैं मेरी नज़र में ये मेरा ओपिनियन है डेली करेंट अफेयर पढ़ना बकवास है आप एक महीने करेंट अफेयर उठाइए टॉप एक बार पढ़ लीजिए कि एक महीने की सारी खेल खबरें एक महीने की सारे पुस्तकें एक महीने की सारी यात्राएं एक महीने के सैन्य अभ्यास तो इस तरह से करंट में आपको शुरू करूंगा कैटेगरी वाइज करंट शुरू करूंगा डेली का करंट अफेयर मुझे समझ में नहीं आता और मैं मैं समझता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं इसलिए मुझे पता है कि डेली करंट अफेयर पढ़ना मैं मेरे हिसाब से तो वाही आता है ये मेरा अपना मानना है बाकी आप चाहे जो समझते हो तो करंट अफेयर में आपको मंथली शुरू करूंगा टॉपिक वाइज कि पूरे मंथ का करंट अफेयर एक साथ पढ़ाऊंगा एक साथ हर कैटेगरी अलग पढ़ाऊंगा कि इस महीने की ये खबर है अर्थात पुस्तकें उस महीने में कौन कौन सी लॉन्च हुई हैं वो एक तरफ सैन्य अभ्यास कौन कौन से हुए वो एक तरफ भारत में कौन बाहर से आया मेहमान या भारत से कौन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बाहर गए उनकी यात्राओं के बारे में एक तरफ या कौन सी ऐप इस महीने लॉन्च हुई कौन से राज्य ने कौन सी योजना लॉन्च की तो मैं महीने के महीने आपको पढ़ाई करूँगा और साथ में कोई एक सब्जेक्ट साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि शुरू करूँगा बस थोड़ा सा इंतजार है मौसम सही हो जाए और मेरे एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं और सी के जो विद्यार्थी हैं वो तैयारी लगातार रहेंगे क्योंकि सितंबर बहुत देर नहीं लगेगा सितंबर तुरंत आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि दिसंबर तक जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कोरोना का प्रकोप खत्म हो चुका होगा क्योंकि दो वैक्सीन ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल पर हैं बाकी बाबा रामदेव की कोरोनल मार्केट में शायद वो काम करें और कई सारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ रही है कि कोरोना अपने आप ही इतना कमज़ोर हो जाएगा कि जैसे इन्फ्लुएंजा होता है वैसे ही हो जाएगा ये और मुझे आशा है कि जनवरी से न्यू वैकेंसीज आना शुरू हो जाएंगी तो जो लोग सी की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा ख़ास अनुरोध है कि अगर आपका सी पहले से क्वालिफाई नहीं है सीरियस हो जाए सितंबर मान के चलिए कि एक महीने वाले सितंबर आने वाला है बीच में अगस्त बचा है आपके अगर आप फेल हो गए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे आप चार पाँच हज़ार में प्राइवेट स्कूल वाला यही भी कोशिश करेगा कि आप उसे घर की सब्जी भी ला दे दो उसके घर में पहुँचा भी मारा हो तब वो पाँच हज़ार आपको देगा मेहनत कर लो अच्छे से सी टेट कर लो सुपर टेट के लिए आप चिंता ना करें ऑफलाइन या ऑनलाइन ऐसा बैच बनवाऊँगा जिसमें जितना करा दिया जाए उतना आपने कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा सुपर टेट में इसीलिए सलमान खान का एक डायलॉग है मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान नहीं करना अपने आप ये डायलॉग अपने आप से बोलो कि आप अपने आप पे कोई एहसान नहीं करोगे पढ़ाई करोगे 24 घंटे में से कम से कम आठ घंटे पढ़ने हैं आपको बहाने बहुत सारे हैं कि ये काम के वो काम के ये करना है वो करना है तो बहाने बनाते रहिए फिर ज़िंदगी आपके साथ बहाने बनाएगी तो फिर आप आराम से किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइएगा और गवर्नमेंट जॉब होगी तो आप जानते हैं पैसा भी अच्छा है सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी आप भी जानते हैं क्लियर बात बोल रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपके सामने कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर हो भले किसी भी अच्छे स्कूल का ही क्यों ना हो चाहे उसको तीस हज़ार सैलरी क्यों ना मिल रही हो और प्राइमरी स्कूल वाला आ जाए तो उस बता देगा कि मैं सरकारी स्कूल में हूँ तो उसकी वैल्यू अलग होती है इसलिए कोई कोताही ना करें अपने ऊपर कोई एहसान ना करें ढंग से पढ़ें ठीक है थैंक यू